我相信很多的观众都想知道开了这样的山路会有什么样的感触。呃，一般分为两种，第一种，这种路跟跟我们中国有什么区别啊？这个国内我经常开这种路啊，这个很简单，洒洒水一点感觉都没有。第二种就是，呃、不说了不说了。呃哎，大家好，我小胖。这个我们现在在叶枫颂，泰国的叶枫颂啊，这就是我昨天晚上住的这个 B two 酒店，它也算花园式的。然后呢，它这里还有一个小泳池，啊，哎呀，我看，哦，水还是凉的。我我跟大家说啊，到了泰北以后啊，这个早晚温差特别大，晚上只有十三四度，你知道吧？然后白天大概在三三十度左右。所以说啊，这个在泰国晚上会冻死人是真的，这个十三四度很冷很冷了，昨天晚上已经。我们都裹着被子，空调都不敢开。好，然后我们今天就出发去哪儿了？今天我们先退房，我们退出去一个华人村，然后再去一个洞穴啊，然后最终我们会抵达到清迈啊。然后整一个叶枫颂的这个山路啊，就是从清迈到叶枫颂，据说有一千八百六十三个弯，但是我觉得这个东西没法考证，对吧？反正昨天我从美索开到叶枫颂，我觉得我开了不止两，起码两三千个弯。都不吃啊！我们现在拿东西走了，然后今天给大家全程记记录一下这个山路到底有多多难走。然后到了那个，嗯、呃，拜县那个地方，还会专门有块牌子，如果大家呕吐就在这个地方呕吐，那很有意思啊。这个我们先出发，现在先去华人村。好，我们开始进进山了啊！这个往拜县方向走，然后现在去那个华人村。这所有的。现在就从叶枫颂往拜县往华人村的方向，全是这样的山路。反正据说从清迈到拜县是一千八百六十三个弯。那我觉得从昨天加今天，我开始开的话，从我这个路程来算，我觉得可能超过五千个弯都不止了。我昨天最起码开了三千个弯。对，开这里开车，大家一定要注意一点，就全程是这样的一个盘山公路。我们待会要经过这么一条路。哇，太可怕了，太可怕，太可怕！这咋走啊？哎，我们终于到了啊！蜜窝村就是这里叶枫颂的一个很大的一个华人村了。我们先进去找个地方停车。我相信很多的观众都想知道，开了这样的山路会有什么样的感触？呃，一般分为两种，第一种，这种路。跟跟我们中国有什么区别啊？这个国内我经常开这种路啊，这个很简单，洒洒水一点感觉都没有。第二种就是，呃、不说了不说了、呃。好嘛，我们已经到了这个蜜窝村了啊。我们刚停完车，中午了嘛，先找个地方吃饭。然后我坐下来的时候再给大家讲，其实蜜窝村它有很多的一个历史，就是为什么这个地方会有一个华人村？那么这些华人从哪里来的，对吧？然后呃。是怎么样的故事？我坐下来，我点完菜给大家说啊。这个地方还是要讲历史的，光看风景也就这样。好，我们随便吃点饭啊，然后给大家讲一下这个蜜窝村的历史。其实，在整个
泰国的北部跟缅甸交界的地方，就或者说就是我们所俗称的金三角啊。对吧？这个臭名昭著金三角，其实这一代很多的华人都是当年国民党九十三师的后裔，会在这里。那么那个时候不是国民党被打退了嘛？然后新中国也成立了。那么国民党有一部分人呢逃到了台湾，大家也知道，按照历史，那还有一部分呢就逃逃嗯云南那边过了以后就到了缅甸这里。那么最开始进入呢，他们到了缅甸的善邦。这个我想大家都听说过，然后到了善邦以后呢，他们就到了跟善邦那边的人打，对吧？因为他要在那里立足嘛，没办法嘛，我们跟善邦打。那么有时候呢帮帮善邦打别人，有时候呢帮帮着别人打善邦，因为你要生活在这里，肯定是亦敌亦友嘛。那周围的环境一会儿帮帮你打他，一会儿帮他打你，反正他们就在缅甸这里生存下来。那么到后来以后呢，他们。在缅甸那边又又生存不下来了，他们就逃到了类似于泰缅的边境。那么在这一带，那么原来呢，按照他们的说法，他们这部分人是停是留在这里，是需要进行下一步作战的，对吧？嗯，当然，那有一部分人他们回了台湾，有一部分就留在这里，因为这里很多的曾经的国民党人，他都是云南人，所以他们就不愿意去台湾的，所以就在这里留下来。留下来以后呢，他们到了泰国境内。那么泰国境内以后呢，最开始是帮着缅甸打泰国。然后打打打泰国发现打打不过他们，那么嗯泰国就想办法把招安他们，那么招安他们以后让他让他们过来帮忙打缅甸，然后呢，那时候泰国也也比较乱，那么还没有有两极分化的政权，所以说他们在这里是属于一个没有身份的一个一个留在这里，那么最后到了八十年代，一直到了八十年代，那么中间为什么那么多年代我跳过不说呢？因为这就是。比较有名的就是金三角，为什么就是在五十年代到八十年代的时候，金三角特别有名？什么坤沙、啊、罗兴汉啊，都都属于这这一代。就那个时候，他们没有办法，因为缅甸那个时候没有开放自由贸易，那么泰国这边又怎么样？那他们占山为王怎么办呢？只有坐马帮啊，那帮别人去运输一些东西啊，怎么样？所以金三角是这么成立的，只是现在很多平台不能说而已。因为专利史我特意去研究过。然后那个时候就是包括贩卖鸦片啊、毒品啊，那真正金三角在我们所熟知最辉煌的时候，就是六七十年代、七八十年代的时候，那个时候是最有名的。那么好，我们再回过头来，然后一直再回到到泰国那边，一直到八十年代，然后泰国政府对他们招安，招安了以后就允许他们以能拿到泰国身份证，或者说类似于难民证，我们就说泰国接受他们。那么让他们放下武器，那条件当然肯定是放下武器，因为那个时候也基本上世界也太平了嘛，对吧？打仗也少了，那么用武器来换取农作物，然后在这里类似于慢慢慢慢慢慢的耕作，所以这里的很多的村，整个泰北将近有一百个村，包括很有名的美斯乐，包括这个密窝村，其他都是有很大的一个华人村在里面，都是基本上是属于原来九十三代的第二代或第三代的后裔啊，所以他这里会有各种呢。灯笼啊，什么、啊、都有，所以这个地方就是、呃、为什么到这里来呢？其实我建议大家在这里住一晚，对吧？住一晚能感受到那种清清迈山里的那种小美好。那么也可以去翻翻历史，它这里有个历史博物馆，去看看，哎，当年这帮人到底是怎么样的？因为在我视频中，我也只是说个大概。你说让我跟背书一样背下来，那也不可能，对吧？那所以这个东西就建议大家自己来感受一下，就是说。当年的一个一个一个情况，那然后这个村呢，还有一个很神奇的地方，就是往北大概一公里处，它有两条路，两条路都是可以通往缅甸的，一条路是没有人的，就是也没有部队去值守，也没有什么，反正这里也能找到有人找你，你这里能找到人带你去缅甸半日游。那另外一条路呢，就是到善邦。大家知道缅甸分为很多个军阀控制的，对吧？他们就到了善邦那个自治区，然后它有两条路，一条是正规的路，一条是，也不是两条路，应该都正规的，就是一条路有人值守，一条路没人值守，这样这个这也是个村的一个特色。然后没办法，这个这个这里就是著名的金三角嘛，对吧？这个现在是已经大家做旅游啦、规划啦、做民宿啦，哎，开始搞什么了？对吧？你想想看，原来呢，原来他们只能怎么样，种种茶叶，种种鸦片，对吧？然后。跑跑那种马帮跑跑跑单子，然后把这里的东西运到缅甸，缅甸运到这里，这里运到中国，对吧？这这老挝，对吧？这著名的金三角就是就是这样的。啊，金三角故事很多，如果大家想听的话呢，那我回头整理一下。我真的到了那个
真正的金三角就青盛那边，我再给大家讲。我不知道大家想不想听，想听的话我去整理一下，因为这东西需要整理，因为很多的有这种年份啊、年代感、啊，这也不可能说记得那么牢。反正就大概是那个年代，对吧？那我需要再整理一下。然后大家如果想听，我可以大家讲一下罗新汉啊、坤沙、啊、的故事，那包括这里的李弥啊、段希文啊，那像国民就国民党的部队嘛，原来就是段希文将军和李弥将军，那么一直到后面，那变成了坤沙、罗新汉。那再到后面，对吧？呃，包括这是诺康啊，什么什么，这都都是后面，它是有一个大故事。金三角还是非常神秘、非常有意思的啊！啊，我们吃完饭了，吃完饭了，也刚才给大家讲了一大堆故事，然后我们就走了。然后我们下一站的话，会去那个叫什么拜县上面的一个洞穴啊。然后呢，这个地方呢。呃，也不是所有人都会讲中文。这个刚才我看了一下，也只有云南的后裔，或者说原来嗯九十三师的那个后裔会讲。但这里原来的一些原住民怎么还是不不会讲中文？然后这里整整个村庄，它都被那个李氏所所控制，大概百分之六十都是李氏。但是我不清楚这个李氏是不是李弥将军的后裔，这个不知道，也没法考证啊。反正整个村就很怪，就各种什么李氏餐厅啊、李氏酒店啊，都都是李氏。啊，啊，这里呢还有一个就是跟大家说了，因为这里的地势的关系，大家也知道，是中国人到这里是要干嘛？是要种茶叶嘛。所以说这里的后面就就会有很多的茶叶。那么现在是茶叶，我不知道原来翻过那座山到底是什么。我相信现在也有那些东西，好吧？但是这个东西就是一个历史，一个传说，一个好玩的东西啊。我们走了，我们走了，我们就往下一站出发了啊！各位，下一期见。我们离开了蜜窝村啊，我们前往下一站，下一站就是一个洞穴，哎，里面还可以坐船的，这个名字我也叫不出来，回头定位会发分享给大家。我们还是要这样原路返回，刚才是上山，现在是下山，要开一个多小时的山路，很恐怖的。我给大家录一段啊，这个这里的弯是怎么弯的？什么五连发卡弯就就别说了啊，这里动不动就是十连发卡弯。这个我跟你说，刹车踩到底了，这个车还会动啊！就就都是这样的路，就这样的弯已经，就是嘛，七八个、十几个，而且是连续在一起，这就是最恐怖的路。下路上坡其实还好，这个下坡太复杂了。你看前面又又到发卡了，就是你几乎开开一段就是一个发卡弯，开一段就发卡弯。那我想到了去新疆还是西藏那个什么天路十八弯啊。就就是这样的，你看这里又是一个，而且它基本上这种发卡弯都是两连，连两个，这里连完下面你看又又连一个，这个必须要借道走，不借道走啊，这个是很难走的。又又继续了，啊，各位开车小伙伴啊，没有点技术就不要来这里玩。从华人村上来啊，这里还有一个观景台。哦，这片观景台还掉了。这个如果说早上来的话，估计烟雾缭绕。这应该是拜县的最高峰了，夜风送的最高峰，能俯瞰整一个。这全是啊，这个方向是朝缅甸啊，那边是缅甸方向。啊，就在这么一个平台。哇，这座山，这想当年都是要。靠人走出来的、啊，厉害厉害厉害厉害